শুভদুপুর আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতি সবশেষ সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি আমি হোসেন শাহাদাত রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1 টায় প্রচারিত হচ্ছে আমাদের এই অনুষ্ঠান গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকছে খবর বিশ্লেষণ এছাড়া শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল এবার একীভূত হচ্ছে আরো চার ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সাথে মিলছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বিডিবিএল এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সাথে একীভূত হচ্ছে বিশ্বায়িত আরেক প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সোমবার সকাল 10টায় বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈঠক শুরু কথা থাকলেও তারা পরবর্তীতে ব্যাংকগুলোর সশ অর্থাৎ তাদের নিজ নিজ ব্যাংকে কার্যালয়ে এই বৈঠক করছে একীভূতকরণের এবং এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই আমাদের সহকর্মী রয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল প্রধান কার্যালয়ে সেখান থেকে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মী ওয়ালিদ সাকিব আমরা সরাসরি ওয়ালিদের কাছে যেতে চাই ওয়ালিদ আপনি সকাল থেকেই এই ব্যাংক একীভূতকরণের যেই খোঁজখবর রাখছিলেন আপনি আপনি আগে আগের সংবাদেও জানাচ্ছিলেন এই মুহূর্তে আপনি কিছুক্ষণ আগেই আমাকে জানিয়েছেন যে তারা আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈঠক করার কথা থাকলেও তারা এই মুহূর্তে নিজ নিজ ব্যাংককে কার্যালয়ে গিয়ে বৈঠক করছে এটির পেছনে এটি কারণ কি বৈঠক কেন বাংলাদেশ ব্যাংকে হচ্ছে না এবং আসলে কি সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছে আপনার কাছে কি তথ্য আছে ধন্যবাদ শাহাদাত আপনি বলছিলেন যে যেই চারটি ব্যাংক একীভূত হওয়ার কথা রয়েছে একটি হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের সাথে আরেকটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অর্থাৎ বিডিবিএল একীভূত হবে তো এই বিষয়টি আসলে আমরা সকাল থেকে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে রয়েছি এখানে আসলে তারা বৈঠকে বসার কথা ছিল অর্থাৎ এখানে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈঠক হচ্ছে না তারা স স ব্যাংকে আসলে বৈঠক করছেন তাদের পর্ষদ সভা বা বোর্ড মিটিং আমরা যেটা বলি সেখানে তারা তাদের তারা বৈঠকে রয়েছেন এর মধ্যে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো হচ্ছে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান একটি বিশেষায়িত দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সঙ্গে আসলে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক বা রাকাবের একীভূত হওয়ার কথা রয়েছে তারাও আসলে তাদেরও বৈঠক তাদের স্ব ব্যাংকে আসলে পর্ষদ সভা বা তাদের বোর্ড মিটিং হচ্ছে বলে আমরা জানতে পেরেছি আপনারা জানেন যে এর আগে আসলে গত আঠারোই মার্চ বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বা ব্যাংক বা এক্সিম ব্যাংকের সাথে পদ্মা ব্যাংক একীভূত হতে চুক্তি করেছিল তাদের একীভূত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় আঠারো মাসের মতো আসলে সময় লাগবে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি দর্শকদের যদি আমরা একটু জানিয়ে রাখি বাংলাদেশ ব্যাংক তিনটি ক্যাটাগরিতে দেশের ব্যাংকগুলোকে চিহ্নিত করেছিল এর মধ্যে বারোটি ব্যাংক রেড জোনে ছাব্বিশটিকে ইয়োলো জোনে এবং ষোলোটি ব্যাংক গ্রিন জোনে রয়েছে আরেকটু যদি জানিয়ে রাখি যে বারোটি ব্যাংকে রেড জোনে রাখা হয়েছে তার মধ্যে নয়টি ব্যাংক কিন্তু অতি দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক আর যেই ষোলোটি ব্যাংক গ্রিন জোনে রয়েছে যেই ষোলোটি ব্যাংক গ্রিন জোনে রয়েছে তার মধ্যে যদি আমরা একটু বলি তাহলে আটটি ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের যেগুলো হচ্ছে গ্রিন জোনে রয়েছে অর্থাৎ এই ব্যাংকগুলো সফল বা ভালো ব্যাংক হিসেবে আমরা বলতে পারি আর বাকি আটটি ব্যাংক কিন্তু বিদেশি ব্যাংক যারা হচ্ছে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে সাদাত আপনারা আপনাকে আর একটু জানিয়ে রাখি যে আপনারা জানেন না আমাদের দর্শক দেশ সুবিধার্থে আর একটু যদি জানিয়ে রাখি যে গেল কিছুদিন আগে আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নীতিমালা জারি করেছে ব্যাংক একীভূত সম্পন্ন কিভাবে হবে তো সেখানে আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা আসলে ওই প্রজ্ঞাপনে আসলে বলা হয়েছে যে যে দুর্বল ব্যাংকের একীভূত হবে সঙ্গে সেই ব্যাংকের আসলে ছোট করে যদি বলেন একটু ছোট করে যদি বলেন যে আজকে কি আসলে কোনো সিদ্ধান্ত বা চুক্তি হচ্ছে কি না এই চারটি ব্যাংকের মধ্যে আপনি এই তথ্যটি আমাদেরকে জানান সাথে পারেনি আমরা অর্থাৎ আমরা শুধু জানতে পেরেছি যে এই চারটি ব্যাংক অর্থাৎ দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক আসলে এই মুহূর্তে তাদের স্ব স্ব ব্যাংকে পর্ষদ সভা করছে একীভূত হতে অর্থাৎ হতে পারে বাংলাদেশ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক একীভূত হতে পারে এবং সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ বিডিবি বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল হচ্ছে একীভূত জি বুঝতে পেরেছি ওয়ালিদ সাকিব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা ব্যাংক একীভূতকরণের খবরাখবর জানছিলাম আমাদের সহকর্মী ওয়ালিদ সাকিবের কাছে এবারে চলে যাচ্ছে অন্যান্য সংবাদে 
ব্যাংকিনের উচ্চ সুধারের কারণে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়ছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা রোববার দুপুরে রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ইআরএফ আয়োজিত প্রাক বাজেট আলোচনা এই কথা বলেন তারা এই সময় অর্থনীতিবিদ ডক্টর মুস্তাফিজুর রহমান বলেন 2022 তে অর্থবছরের রোববার সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও আগামী বাজেট বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে অর্থনৈতিক রিপোর্টারদের সংগঠন ইআরএফ যেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী অর্থনীতিবিদ ও সরকারের প্রতিমন্ত্রী সেমিনারে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুধার বৃদ্ধির সমালোচনা করেন ব্যবসায়ীরা জানান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুধার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় আপনি যখন ইন্টারেস্ট রেট বাড়াচ্ছেন টু কন্ট্রোল ইনফ্লেশন বলে যে দ্রব্যমূল্য দাম কন্ট্রোল করতে পারবেন ওটা কোনো এফেক্টই আসবে না উল্টো কি হচ্ছে আমরা যারা ব্যবসা করে থাকি আমাদের ক্ষতিটা হচ্ছে তা এদিকে ইনফ্লেশন এদিকে প্রোডাকশন রিকোয়ারমেন্ট ইজ লেস ওদিকে এনার্জি প্রবলেম এনার্জি স্টেবল না আবার আমরা চাই যে আমাদের ইকোনমিটা ঘুরবে করোনা পরবর্তী দুই অর্থবছরের বাজেট বাস্তবতা নিরীখে তৈরি হয়নি ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি বলে সমালোচনা করেন এই অর্থনীতিবিদ কিছু কিছু কারেক্টিভ স্টেপ 2022 তেশের আমাদের যখন বাজেট প্রণয়ন হয় তখন নেয়ার আমরা সেটা নেইনি যেটার খেসারত আমরা এখন আমরা পাচ্ছি এই সময় আগামী বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানান অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই হবে আসছে বাজেটের মূল লক্ষ্য 2024 25 অর্থবছরে বাজেটের অগ্রাধিকার সমূহ বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রেখে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং মুদ্রানীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য সাপোর্টিভ ফিসকাল স্ট্যান্স গ্রহণ করা এ সময় রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধানে সরকার উৎসাহ দিচ্ছে বলেও জানান অর্থ প্রতিমন্ত্রী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন আমাদের অবশ্য করণীয় ওয়ালেদ সাকিব নিউজ 24 ঢাকা দর্শক ব্যবসায়ীরা বলছেন নীতি সুধার বৃদ্ধির কারণে তাদের ব্যবসার খরচ বাড়ছে এর ফলে কিন্তু মূল্যস্ফীতিকে উস্কে দিচ্ছে অথচ সুধার বাড়ানো হয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই যে একটি বিপরীতমুখী অবস্থান তৈরি হয়েছে এই বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রহমান জনাব রিজওয়ান রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি জনাব রিজওয়ান সরকারের লক্ষ্য ছিল যে মূল্যস্ফীতি যে লাগাম ছাড়িয়ে গিয়েছিল গত 1.5 বছর ধরে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেটির জন্য বারবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নীতি সুধার বাড়ানো হচ্ছে যার ফলে ব্যাংক ঋণের সুধার বেড়েছে কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছেন এর ফলে আসলে খরচ বেড়েছে অন্যান্য দেশে যেভাবে এটি কাজ করে সেটি বাংলাদেশে কাজ করছে না কারণ বেশিরভাগ ঋণ আসলে বাংলাদেশে ভোক্তা পর্যায়ের ঋণ ঋণের পরিমাণটা আসলে অনেক কম যেখানে ব্যবসা বা বিনিয়োগের জন্য বেশি ঋণ নেওয়া হয়ে থাকে যে কারণে এটির আসলে বিপরীত একটি ইমপ্যাক্ট পড়েছে মূল্যস্ফীতির উপর এটি আপনার কাছে আপনি তো ব্যবসায়ী আপনার কাছে কি মনে হয় এটি আসলে কতটা ঠিক সেই ক্ষেত্রে আসলে সরকারের আসলে চিন্তা ভাবনায় বা পলিসিতে নতুন করে ভাববার কি সুযোগ আছে কিনা আসলে সরকার যখন কোনো একটা সমস্যা হয় সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত যখন নিতে যায় সেখানে একটু দেরি করে ফেলে যেটা বাস্তবতা দেরি করে ফেলে ইন দেন্স যে আমাদের যে একটা নয় পার্সেন্টের ক্যাপ ছিল এইটা যখন আপনি দুই হাজার তেইশের জুন বা জুলাই পর্যন্ত এটা কার্যক্রম রেখেছে এটাতে তো আমাদের ভুলটা ছিল আপনি তো এতদিন ধরে ক্যাপ করে রাখতে পারেন না এবং সব কিছুতে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন আপনি বাংলাদেশের পরিচয় দিচ্ছেন আমরা একটু মুক্ত বাজার অর্থনীতি কিন্তু কোনো জায়গায় আমাদের মুক্তি নেই ইন্টারেস্টের ক্যাপের ক্ষেত্রে মুক্ত মুক্তি নেই মানে আপনার দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মুক্তি নেই এবং কোনো জায়গায় আমাদের খরচ মানে আমরা মানে কন্ট্রোলে রাখতে পারছি না আমাদের সবকিছু কন্ট্রোল করতে হচ্ছে অথচ আপনি বলছেন এটাকে একটা মুক্ত বাজার অর্থনীতি সেটা তো এখানে আসলে হচ্ছে না আপনি যেখানে একটি প্রি মার্কেট ইকোনমিতে যখন আপনি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবেন সেখানে প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন বলেন ইনফ্লেশন বলেন কস্ট অফ বিজনেস বলেন সবকিছু বাড়তেই থাকবে এখন আপনি স্মার্ট ইন্টারেস্ট চালু করেছেন সিক্স মান্থ ওয়েটেড অ্যাভারেজ যেটা আপনি সিস্টেমটা চালু করেছেন এইটা কিন্তু ব্যবসায়ীরা আসলে কেউ অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে না প্রথম কথা হচ্ছে 
যে ব্যাংকিং সেক্টরে আজকে মূল ইন্টারেস্ট বাড়ার কারণ হচ্ছে ব্যাংকরা এখন তাদের নিজস্ব সিকিউরিটি তাদের কথা হচ্ছে আমরা করোনার সময় ব্যবসায়ীদেরকে দেখেছি আমরা এই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাতে আমরা ব্যবসায়ীদেরকে প্রোটেকশন দিয়েছি আমাদেরকে এখনকে প্রোটেকশন দিবে আর এখন একটা পজিশনে আমরা চলে এসছি যেখানে আমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে মার্জার অ্যাকুইজিশন যেগুলো আপনার একটু আগের প্রতিবেদনে আমরা সবাই দেখলাম আমাদেরকে এখন বাধ্য করা হচ্ছে এগুলো করার জন্য সেখানে তারা তো তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য কিছু অ্যাকশন নিবে হ্যাঁ সেটা ব্যবসার জন্য হয়তো বা আমার জন্য বিশেষ করে একজন ব্যবসায়ীর জন্য সেটা ভালো হচ্ছে না বাট একটা ব্যাংক বা একটা বিমা কোম্পানি এরাও কিন্তু একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা এরাও কিন্তু একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এরা তো ব্যবসা করাটাই নর্মাল তারা মুনাফা করাটাই নর্মাল তারা তাদের শেয়ার হোল্ডারদেরকে ডিভিডেন্ট দেওয়াটাই নর্মাল এখন আমার মূল কথা হচ্ছে আপনি কোন একটা প্রবলেম দেখলে আপনি ইনস্ট্যান্টলি অ্যাড্রেস করেন তিন বছর পরে আমি তো মনে করি আমাদের যে ইন্টারেস্ট রেটের ক্যাপটা ছিল এই নাইন পার্সেন্টের এটা তো আরো তিন বছর আগে খুলে দেওয়া উচিত ছিল আপনি তো দেখছিলেন আমাদের মার্কেট কোন দিকে যাচ্ছে এবং আপনি যদি বলেন যে ব্যবসায়ীরা সে সময় দাবি করেনি হ্যাঁ তখন দুইটা স্কুল অফ থট ছিল একটা ছিল যে না এখন করোনার সময় এখন আমরা যদি ইন্টারেস্ট রেটটাকে ওপেন করে দিই তাহলে আমাদের খরচ অনেক বেড়ে যাবে খরচ আপনার এমনিও বাড়বে এমনিও বাড়বে আপনি খরচকে আটকাতে পারবেন না আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি আজ থেকে দু তিন বছর আগে কথা বলছি যে এটা খুলে দিতে হবে সাময়িক সময়ের জন্য ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে কিন্তু যখন এটা ফ্রি মার্কেটে যখন প্রাইস কন্ট্রোল চলে আসবে বিকজ দ্য পিপল জনগণ ঠিক করবে কোনটা দাম কত হবে কোনটা কোন জায়গার থেকে আমি কত টাকা ঋণ নিব যখন ফেয়ার কম্পিটিশন চলে আসবে তখন কিন্তু প্রাইসটা আবার কন্ট্রোল করতে চলে আসবে একইভাবে আমরা কিন্তু ডলারের ক্ষেত্রে কথা বলেছি এই ডলারের বা ইয়েটা খুলে দেন আপনি কন্ট্রোল ভাবে ডলার আস্তে আস্তে খুলে দিচ্ছেন লাভটা কি হলো আপনি যদি সেদিন খুলে দিতেন তিন বছর আগে বা পাঁচ বছর আগে বা দশ বছর আগে এটা হয়তো হুর হুর করে বেড়ে যেত বাট মার্কেটের মানে সাথে একটা সামঞ্জস্যতা রেখে রেটটা কিন্তু নেমে আসতো এটা কিন্তু অতীতে বিভিন্ন দেশে হয়েছে যারা ডলারের রেট খুলে দিয়েছে কিন্তু আমরা সেটা করতে পারিনি এবার আমরা কন্ট্রোল করে রাখতে রাখতে আমরা একশো বিশ টাকা একশো চব্বিশ টাকায় নিয়ে গিয়েছি কারণ সেটার জন্য দায়বদ্ধ কে নিবে আরেকটা হলো সুশাসনের অভাব ব্যাংকিং খাতে যেহেতু সুশাসনের অভাব এখানে মানুষ টাকা নিয়ে চুরি করে পাচার করে বা যাই করে দুর্নীতি করছে অর্থ সঠিক ভাবে ব্যবসা করছে না তার মধ্যে যেটা হচ্ছে যারা মানে নন উইলফুল ডিফল্টার্স যাদের ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে যারা করোনায় সাফার করেছে আমার একটা প্রতিষ্ঠান আমি করোনায় বন্ধ করে দিচ্ছি আই এম নট এ ডিফল্টার আমার কষ্ট হয়েছে সে ডিফল্ট সেটেল করতে বাট আমার পয়েন্টটা হচ্ছে এখানে উইলফুল এবং নন উইলফুলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না ব্যাংকরা দেখা যায় সবাইকে এক চোখেই দেখছে এটা কিন্তু আমাদের কনজিউমারদের জন্য একটা আশঙ্কা রয়ে যায় এর পাশাপাশি আপনি যখনই এই নন উইলফুল ডিফল্টারদের কোনো জবাব দিতে থাকে না দেখছে যে কোর্টে গিয়ে কোনো আদায় করতে পারছে না টাকা পয়সা সেখানে যখন জাস্টিসের উপর ভরসা পাচ্ছে না তখন এই ব্যাংকরা কি করছে এই ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে দিচ্ছে কাগজপত্র লেনদেনের জন্য আরো বিভিন্ন কাগজপত্র চাচ্ছে একটা অনেক ব্যবসায়ী যখন একটা জেনুইন ব্যবসা করবে তার কাছে এমন কাগজপত্র চাচ্ছে যেটা দিতে দিতে তার ব্যবসায়ী বন্ধ হয়ে যাবে এগুলো হচ্ছে ল্যাক অফ কোয়ার্ডিনেশন আমাদের দেশে আইন আছে আমাদের দেশে পলিসি আছে আমি সবসময় বলেছি আমাদের সব পলিসি আছে আমাদের নতুন কোন পলিসি দরকার নেই কিন্তু পলিসির কোন ইমপ্লিমেন্টেশন নেই আমাদের দেশে সব রকমের আইন আছে ব্রিটিশ আমাদের আইন আমাদের এখানে এখন এখন কার্যচলিত হচ্ছে কিন্তু আমরা সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারছি না সেগুলোকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি না কাউকে আমরা জবাব দিই তারা ওতে আনতে পারছি না এগুলো কিন্তু আমাদের ম্যাক্রো লেভেল প্রবলেম এস ওয়েল এস মাইক্রো লেভেল প্রবলেম দোলনটাকে কিন্তু আমাদেরকে এফেক্ট করছে এবং আজকে যে ব্যাংকিং সিস্টেমে যে আপনি বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা কন্ট্রাকশনারি মনিটরি পলিসি করছে আপনি একদিন করছেন এক্সপ্যানশনারি আরেকদিন করছেন কন্ট্রাকশনারি কোনো দিন কি আপনি মনিটরি পলিসি করার আগে ব্যবসায়ীর সাথে বসছেন আমার তো মনে হয় না কারণ আমি যখন একটি ব্যবসায়ী সমাজের সাথে খুব মানে রেগুলার ইন্টারাকশনে ছিলাম বা আমরা যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম আমরা কোনো সময় দেখিনি আমাদের কথা হচ্ছে যে যারা ব্যবসা করে যারা ব্যবসা পরিচালনা করে আপনি তাদের সাথে কথা না বলে আপনি কার সাথে কথা বলে কি পলিসি করছেন এটা তো আমি জানি আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনাকে আপনি যদি ফ্রি মার্কেট বলতে চান এটা ইজ নট আ কমপ্লিটলি গভর্নমেন্ট রান ইকোনমি কারণ প্রাইভেট সেক্টর অবদান অবশ্যই প্রাইভেট সেক্টরের অবদান হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট প্লাস অবভিয়াসলি প্রাইভেট সেক্টরকে ইনক্লুড করতে হবে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদেরকে ইনক্লুড করতে হবে যে আমার ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমার কি করণীয় উচিত
प्राइस कंट्रोल फूड इनफ्लेशन एग्जो क्षेत्र में वाणिज्य मंत्रणालय एक बड़ अवदान आज अपना क्या जानें बांग्लेश बैंक वाणिज्य मंत्रणालय सकते एरक कोलबरेशन कर जयंट कमिटी कर वार्किंग ग्रुप कर मनिटरी समस्या समाधान पाना समाधान आस्ते आस्ते अतरिक्त हारे बाढ़ते इनफ्लेशन कमान फरज यीमार बहरे चले जा सीमार बहरे यह उच्च मध्यबित्त परिवार केटे एफेक्ट कर निम्नबित्त कथा आसार प्रयोजन नहीं आज के एक बचर दु बचर धरे ही साफर कर आनी गत जून मासे साढ़े नय पार्सेंट इनफ्लेशन जेटा आसले को सम्भव ना पब्लिक गत मनिटर पलिसी देर समय लक्ष्य साढ़े सात शतांश कर जून मध्य साढ़े सात शतांश नामी आसा मार्च मार्च एर मध्य शेष हो गए से लक्षण देखी ना से जैगा लक्ष्य पूरण भविष्य लक्षण भविष्य को दिन देखें ना अपनी एकदि के टार्गेट दीचन और एकदि टाक छापी जा कारण व्यवसायी उत्पादन खरच बढ़े खरच बढ़ मूल्यस्फीति के इफेक्ट कर समाधान बंद कर दायित्व ना इंटरेस्ट रेट मानुष कंट्रोल कर चेस्ट कर बैंक चाल खुजे पावा उत्पादन हम प्रयोजन अनेक बस टैकेल कर आलोचना कर 
যে আমরা এখন দশ পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট তেরো পার্সেন্ট আপনি শুধু আগামীতে আলোচনা করতে গেলে এটা চোদ্দ পার্সেন্টও হয়ে যেতে পারে আমরা যদি সেভাবে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ না করি আর যদি ঠিক মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি আপনার সাথে আগামী আলোচনা দশ পার্সেন্ট আমার নেমে আসতে পারে এইটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে এখানে প্রাইভেট সেক্টরকে কিছু বলে কোনো লাভ নেই এবং আপনি এখন এই যে হলুদ ব্যাংক লাল ব্যাংক সবুজ ব্যাংক এগুলো দিয়ে আরো আশঙ্কা তৈরি করেছেন হ্যাঁ আমরা মনে করি যে এদেরকে একত্রিত করা উচিত বাট এই পলিসি গুলো কিভাবে কোথেকে আসছে কিভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন বা আপনি প্রাইভেট সেক্টরের সাথে আসলে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে কথা বলতে যেন কেন একটা মানে গা চুলকানি উঠে যায় যে ওনারা মনে হয় কিছুই জানেন না ওনারা আমাদেরকে কি নির্দেশনা দিবেন ওনারা আপনার আমাদেরকে কি পরামর্শ দিবেন প্রাইভেট সেক্টরের এখানে এত কিছুর অবদান তাদের সাথে কেন কথা বলতে হবে আমার মনে হয় এই ধরনের কুলিং আমাদের কিছু মানসিকতা থেকে আসলে বের হওয়া বের হয়ে আসা উচিত আরেকটি বিষয় একটু আশঙ্কার জায়গা তৈরি হয়েছে যে রাজস্ব বোর্ড এনবিআর সম্প্রতি বলেছে যে তারা আসলে যে প্ররক্ষ কর মূল্য সংযোজন কর যেটি ভ্যাট সেখান থেকে আসলে আরও বেশি আহরণ করার টার্গেট ফিক্স করেছে এটি সবসময় আপনারা যেটি বলছেন যে ইনকাম ট্যাক্স আয় করের আওতা বাড়ানো প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো যেটি অন্যান্য দেশে হয়ে থাকে আমরা এই ধরনের একটা নতুন করে এই ধরনের একটা কেন লক্ষ্য ঠিক করতে যাচ্ছে এবং সেটি মূল্যস্ফীতির এই এরকম একটি সময়ে সরাসরি সম্পর্কিত কি বলবেন এটা নিয়ে এটা আজ এটা খুব সহজ এটা আপনিও জানেন সবাই জানেন বাংলাদেশে যখন আপনার আহরণের জন্য একটা লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয় এটা সারা জীবন এই গত পঞ্চাশ তিপ্পান্ন বছর ধরে এটা অযৌক্তিক ছিল অযৌক্তিক লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হতো মানে এনবিআর কে একটি সহজ সমাধানে সহজ সমাধানের দিকে যাচ্ছে আমি বেশি আহরণ করতে চাই এটা আমার জন্য খুব সহজ জি আমি আপনার উপর চাকরি দিতে চাই এটাই আমার জন্য খুব সহজ আমার আরো দশজনকে খোঁজার দরকার নেই আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আপনাকে চেপে আমি আপনার থেকে বের করে নিব এটাই আমাদের মাইন্ডসেট সবসময় ছিল এটা নতুন কিছু না আর একটা জিনিসকে আমাদের ব্যবসায়ীরা না খুব অ্যাডাপ্টিভ আমরা অ্যাডাপ্টিভ হয়ে গেছি আমরা প্রতি বছর বাজেটের আগে শুনি এবার হবে বেসরকারি খাতের বাজেট এবার হবে আকর্ষণীয় বাজেট যদিও চ্যালেঞ্জিং হবে এই হবে এগুলো শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত এবং আমরা ইচ্ছু এবারের বাজেট কি হবে এটা আমাদের সাথে বসার আগে আমরা জেনে গেছি কি হবে একই হবে বাজেট এবং আমরা এটার মধ্যে ম্যানেজ করে চলবো এটা পয়েন্ট না পয়েন্ট হচ্ছে আপনার যে মূল প্রশ্নটা ছিল আপনি এই মানে যেহেতু আপনি ইনকাম ট্যাক্স আহরণের কোনো নাম গন্ধ দেখছেন না আপনি ট্যাক্স অটোমেশনের কোনো নাম গন্ধ দেখছেন না আপনি এখানে ডিজিটাইজেশন বলেন বা আপনার এই ট্যাক্স কর জাল বাড়ানোর ক্ষেত্রে আপনি তাদের কোনো ইচ্ছা দেখছেন না সেখানে সবচেয়ে সুবিধা হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যবসায়ীদেরকে ধরে তোমার ছেলে তো তোমার ভেটা ধরে দাও এই এটা সবচেয়ে সহজ এইটা দিয়ে ওনারা এই প্রেশারটাকে আর একটু বাড়াতে চাচ্ছেন এবং আনফর্চুনেটলি এই ব্যাটের প্রেশারের সাথে সরাসরি মূল্য স্মৃতি সম্পর্ক এটা আপনি কোনোদিন আটকাতে পারবেন না এটা ফুড ইনফ্লেশনে গিয়ে আটকাবে এটা জেনারেল ইনফ্লেশনে গিয়ে আমাদের আটক করবে এই জিনিসটা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ একটা ডেঞ্জারাস অ্যাটিচিউড এটা যদি সরকারের অ্যাটিচিউড হয়ে থাকে যে আমি ট্যাক্স বাড়িয়ে দিব এরকম একটা সময় এখানে আপনাকে আমি একটু আগে বললাম যে এখন এটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে আপার মিডিল ক্লাস আপার মিডিল ক্লাস নট মিডিল ক্লাস ওরা এটা নিয়ে খুব কথা বলছে খুব আলোচনা করছে এবং তাদেরকে খুব ডিস্টার্ব করছে জিনিসটা আজকে ডিস্টার্ব করছে কালকে তাদেরকে আঘাত করবে ডিস্টার্ব এবং আঘাত দুইটা দুই জিনিস কালকে যখন আঘাত করবে তখন তারাও কিন্তু অসহায় হয়ে পড়বে এই পয়েন্টটার বলার পিছনে কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক যখনই একটা স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে যায় সেটা কিভাবে যেন দীর্ঘমেয়াদি হয় যেটা আমি আগে বলেছি কিন্তু আপনি এইভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করলে হবে না আপনি যখন তিন মাসের পরিকল্পনা করবেন সেটা তিন মাসের পরে অন দা ফোর্থ মান্থ এটা বন্ধ হয়ে যাবে আপনি সিক্স মান্থ প্ল্যান করবেন সেভেন মান্থ এটা বন্ধ হয়ে যাবে এই জিনিসটা আমাদের আসলে মাইন্ডসেট এটা মাইন্ডসেটের অভাব এবং ইন্টার মিনিস্টেরিয়াল এবং পাবলিক প্রাইভেট কোলাবোরেশন অভাব জি জনপ্রিয়জন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আসলে সময় শেষ আপনার সাথে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবারও কথা হবে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম সুধার বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রহমান এই মুহূর্তে সময় হলো একটা বিরতির ফিরবো একটু পর সাথে থাকি আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে ব্রাজিলের কাছে তৈরি পোশাকের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চায় বাংলাদেশ দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর একথা জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল 
হাসানুল ইসলাম টিটু আর চুক্তি শোয়ের পর ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েরা বলেন ব্রিক্সে যুক্ত হতে বাংলাদেশকে সমর্থন দেবে ব্রাজিল দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সকালে ঢাকা পৌঁছান ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওরো ভিয়েরা দুপুরে বৈঠক করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় ছিল পারস্পরিক বাণিজ্য সহযোগিতা দুই দেশই তুলে ধরে সম্ভাবনার ক্ষেত্র পরে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান শুল্কমুক্ত বাজার নিয়ে আলাপ হয়েছে ব্রাজিলও নতুন পণ্য রপ্তানিতে আগ্রহী ওদের থেকে যে কটনটা আমরা নিয়ে আসতেছি সেই কটনের তৈরি গার্মেন্ট যেন আমরা ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি অ্যাক্সেস পাই ওদের অ্যানিম্যাল প্রোটিনটা একটা ফোকাসে ছিল আর কি এবং আমরা আগামী কোরবানিকে সামনে নিয়ে আমি পার্সোনালি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে কেন লাইফ ক্যাটেল কেন যদি সস্তাই হয় তারা আমাদের দেশে লাইফ ক্যাটেল আনার কোনো ব্যবস্থা করা যায় নাকি পরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশের সাথে কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি সই করে ব্রাজিল মাউরু ভিয়েরা বলেন বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য অংশীদারিত্ব বাড়াতে আগ্রহী তার দেশ জোরালো বিবেচনায় থাকবে ব্রিক্সের সদস্য পদে যুক্ত হওয়া শুধু ব্রাজিল বাংলাদেশ নয় আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণেও দুই দেশ একে অপরকে সহযোগিতা করবে বলে প্রত্যাশা করেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাহিদ হোসেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবারে শেয়ার বাজারের খবর ওয়েবসাইটে যাচ্ছি পুঁজিবাজারের সবশেষ লেনদেন পরিস্থিতি জানাতে যেটি বলছিলাম ডিএসি এক্স ইন্ডেক্স অর্থাৎ ডিএসির যে প্রধান সূচক সেটি কিন্তু চৌষট্টি পয়েন্ট বেড়েছে অবস্থান করছে পাঁচ হাজার আটশো ষাট পয়েন্টে ডিএসি সরিয়া ইন্ডেক্স এবং ডিএস থার্টিও বেড়েছে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে লেনদেনের পরিমাণ এখন পর্যন্ত চারশো বারো কোটি টাকার লেনদেনে অংশ নেওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে তিনশো ষোলোটির কমেছে ছত্রিশটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে চল্লিশটি কোম্পানি শেয়ারের দর পুঁজিবাজারের পর জানাতে চাই মুদ্রা স্বর্ণ ও রূপার বাজারের আপডেট ও দরদাম শুরুতে এই মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি মুদ্রা বিনিময় মূল্য আমরা যদি দেখি এই মুহূর্তে মার্কিন ডলার কেনা বেচা হচ্ছে একশো টাকা এবং একশো পনেরো টাকা অর্থাৎ একশো চোদ্দ টাকায় কেনা হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে একশো পনেরো টাকা ইউরো একশো আঠাশ টাকায় কিনে একশো বত্রিশ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে পাউন্ডের কেনা দর একশো তেতাল্লিশ টাকা বিক্রয় দর একশো সাতচল্লিশ টাকা চীনা ইউয়ান কেনা হচ্ছে চোদ্দ টাকায় বিক্রি একশো সতেরো টাকা সৌদি রিয়াল উনত্রিশ টাকায় কিনে বত্রিশ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে ভারতীয় রুপির কেনা দাম এক টাকা একচল্লিশ পয়সা বিক্রয় এক টাকা সাতচল্লিশ পয়সা মুদ্রার পর স্বর্ণের দরদাম জানাব রেকর্ড দামে স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা ভরিতে বর্তমানে সবচেয়ে ভালো মানের যে বাইশ ক্যারেট স্বর্ণ বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় একুশ ক্যারেটের দাম পড়ছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার বেশি আঠারো ক্যারেট চুরানব্বই হাজার সাতশো সত্তর টাকা এবং সনাতন স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে আঠাত্তর টাকা প্রায় উনআশি হাজার টাকায় রূপার দরদাম জানাতে চাই স্বর্ণের দাম বাড়লেও অপরিবর্তিত দামে কিন্তু রূপা বিক্রি হচ্ছে বাইশ ক্যারেট রূপার দাম প্রতি ভরিতে দুই হাজার আটানব্বই টাকা একুশ ক্যারেটের দাম পড়ছে দুই হাজার পাঁচ টাকা আঠারো ক্যারেট সতেরোশো চোদ্দ টাকা এবং সনাতন রূপা বিক্রি হচ্ছে বারোশো বিরাশি টাকায় দর্শক নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারের সময় হলো আরও একটি বিরতি ফিরবো দেশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের আরও খবর নিয়ে সাথেই থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে এবারে জনপদের শিল্প ও বাণিজ্যের খবর দরজায় করানাড়ছে ঈদ টানা ছয় দিনের ছুটিতে পর্যটকরা কোয়াকাটায় ছুটিতে ছুটে আসবেন বলে আশা ব্যবসায়ীদের তাই পর্যটক বরণে প্রস্তুত সাগরকন্যা কোয়াকাটা ইতিমধ্যে কোয়াকাটার অধিকাংশ হোটেল মোটেলে বুকিং শেষ পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তায় সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ পটুয়াখালী থেকে সিকদার জোবায়ের হোসেনের রিপোর্ট এবার ঈদে লম্বা ছুটি যান্ত্রিক শহর ছেড়ে ভ্রমণ পাশু অনেকেই এই সুযোগে ছুটে যান সূর্যোদয় সূর্যাস্তের বেলাভূমি কুয়াকাটায় পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ভোগান্তিহীন যাত্রায় এবারও লাখো পর্যটকদের মিলন মেলা হতে পারে কুয়াকাটায় লম্বা ছুটিতে সৈকতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের জন্য আরও বেশি উপভোগ্য করতে হোটেল মোটেলে নানা আয়োজন সব রকমের প্রস্তুতি সেরে এখন তাই পর্যটকদের আশায় ব্যবসায়ীরা 
বিশেষ করে দেখা যায় যে ঈদে অনেক পর্যটন আসবে মানে একটু নিরিবিলি ফ্যামিলির সাথে টাইম স্পেন্ড করার জন্য এখানে অনেক প্রকৃতিটা খুব ভালো লাগে এখানে এলে খুব শান্ত পাই মানে মনটাকে অনেক মানে এখানে আসলে কেন হয় যেন আলাদাভাবে একটা আনন্দ পাই আর এখানে হলো সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখার জন্য কুয়াকাটা তো একটা মনোরম পরিবেশ আসলে মন ভালো হয়ে যায় মন খারাপ থাকলে এখানে আসলে ভালো লাগে প্রত্যেকটা হোটেলই 50% বা তারও বেশি ডিসকাউন্ট দিয়েছে আসলে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কুয়াকাটা ইতিমধ্যে হোটেল प्रदान कर जुक्तराष्ट्र निर्क बांगाली मुस्लिम पारा एख ईद आगे उत्सवर आमेज ईद बजार घर सरगरम विभिन्न एलिका अपेक्षा चाँदनी रतर जमजमाट आसर शाड़ी गहनार साथ मेहदी रंग निजे मेहदी रंगे निजे रांगे तोलार नाना आयोजन निर्क जुड़े ईद सामने रेखे जमे उठे केंटार हिरिक अनिक रजर तथ्य छवि एक रिपोर्ट ईद के सामने रेखे बाहारी लाइट सेजे से निर्क और क्रेतर टनते बाहारी डिजाइने ईद पोशाक सजाना होर्क दोकानगुल ईद दिन जत ही घनी आससे विभिन्न दोकने तई क्रेतार समागम बाढ़ क्रेतारा बनान्य बचर तुलन ए बचर पोशाक दाम अनेकटा बसि बांगलेशी प्रतिष्ठानगुलर पशापाशी देश कपड़ पा जा मेलाते एड़ा विभिन्न देश पोशाक सब दोकने पुरो परिवार नहीं तरह पचंद परिवार परिजन नहीं केंटा कर प्रवसी फार्ष्ट सारा भलोई पे सबा साथ ही जो मेला मेला तो तक वाला मेलाते तब अनेक क्रेता बूयर्के ईद के सामने रेखे शुद्ध पोशाक दोकने नय गहनार दोकानगते भीड़ कर प्रवसी धन्यवाद सबाई के